പുതുപ്പള്ളി അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എത്ര കാലത്ത് ഒരു ലെഗസി ഉണ്ട് മമ്മൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ റേഷൻ സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് പെർഫോം ചെയ്ത് എടുക്കും അച്ഛൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ജയദ്രീഷ് ജയദ്രീഷ്കുമാർ അങ്ങളൊക്കെ പ്രോംപ്റ്റിങ്ങിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അത് അത് വേറൊരു സ്കില്ലാണ് എന്നിട്ടും നമ്മൾ ഡയലോഗ് പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് സീൻ പറയരുത് എനിക്ക് എന്റെ ആക്ടേഴ്സിനോട് ജനറലി ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളതാണ് വെൽക്കം ടു ഐ സി ജി ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് മൂന്ന് അമേസിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് അവരെ അങ്ങനെ പറയാനാണ് ഇഷ്ടം നമ്മുടെ സ്വന്തം വിനീഷ് ശ്രീനിവാസൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ അശ്വിൻ ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ ആള് ഗൗരി ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഇവ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി ആളെ കണ്ട് ഈ ആളെ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്ത ഫിലിമിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ നിങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആവുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സോ ഐ എം ഇൻവൈറ്റിംഗ് അവരെ മൂന്ന് പേര് നമ്മുടെ ഈ ഋഷാലേക്ക് സ്വാഗതം അതാണ് ഞങ്ങളും ചോദിക്കുന്നത് ആരാണ് ഞാൻ പണ്ട് ധ്യാനചേട്ടൻ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കണ്ടപ്പോഴേ ധ്യാനചേട്ടൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ചേട്ടൻ ഇനി നല്ല കുറുക്കനാണ് എന്ന് ആ ഒരു പട്ടം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഗൗരിനെ പറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത അയ്യപ്പനും കോശ എന്ന പിക്ചറിൽ ഭയങ്കര വേറൊരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ക്യാരക്ടർ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡെപ്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്താ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ആക്ച്വലി വളരെ കുറച്ച് സ്ക്രീൻ പ്രസൻസ് ഉള്ളൂ ഞാൻ വിനീതേട്ടന്റെ വൈഫിന്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് വിനീതേട്ടൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്രാക്ട് ചെയ്തൊരു ഫാക്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വിനീതേട്ടന്റെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പോലെയല്ല ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഈ സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടറും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു നോർമൽ വൈഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ അതൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ സിനിമയിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരും ഞങ്ങളുടെ ഒരു കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു സീനിൽ ഞാൻ കണ്ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വെച്ചുകൂടെ അത് തന്നെ അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിൻ്റെ ഒരു വൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് കാരണം ചില സമയത്ത് അത് അങ്ങ് അങ്ങോട്ട് ഇടിക്കും തിരിച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ എവിടെയെങ്കിലും ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു പണി കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഈ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത് അതിന്റെ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോകുമ്പോ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് സെർവ് ചെയ്യും അതിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രസകരമായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു ഫൺ എലമെന്റ്സിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതായത് സിനിമ ത്രൂ ഔട്ട് ചിരി എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷെ ചിരിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളില് അങ്ങനെ രസമുള്ള കൊറേ മൊമെന്റ്സ് എനിക്ക് തോന്നി കാര്യം ഇവര് ചെയ്യുന്ന ചില ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവര് സീരിയസ് ആയിട്ടായിരിക്കും അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് ചിരി ഉണ്ടാക്കാൻ പറയില്ലേ അതാണ് ശരിക്കും എക്സൈസ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം അതെ നിങ്ങള് സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇത് ആക്ച്വലി മേഡ മിസ്ട്രി ആണ് അപ്പൊ മേഡ മിസ്ട്രിക്കകത്ത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നടക്കുന്ന ഇൻസിഡന്റ് സീരിയസ് ആണ് ഗൗരി പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് മൊത്തം അബദ്ധമാണ് അപ്പൊ ആ അബദ്ധം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഹ്യൂമർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ആക്ച്വലി വിനീതേട്ടന്റെ എനിക്ക് ലൈക് ട്രെയിൽ കണ്ടപ്പോഴേ നമ്മുടെ തണ്ണീർ മത്തങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഫൺ വിനീതേട്ടനില്ലേ കുറച്ചൊരു വേറൊരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന നമുക്ക് അത്ര ഒരു ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലിമിനെ പോലെ അല്ലാതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തു ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടോ തണ്ണീർ മത്തനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമ
അതിങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ അടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ കൂടെ തന്നെ അടി കിട്ടുന്ന ഒരാളാണ് അശ്വത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ പിന്നെ ശ്രുതി ശ്രുതി ജയൻ അപ്പൊ ശ്രുതിയും ഞാനും അശ്വത്തും ആണ് ഞങ്ങളാണ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുന്ന ആ ടീം ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആ കൂടുതലും ഗൗരിയായിട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് സീനുകളുണ്ട് പക്ഷെ കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ അശ്വത്തും ശ്രുതി ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഇവര് ഇവര് ഭയങ്കര പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് പോലീസ് ഫോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്താണല്ലോ അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്നെ പോലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ശ്രീനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ കള്ളസാക്ഷി പറയുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കുറെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഒരു പോലീസ് കാരണം നമുക്ക് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവില്ല അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷി വന്ന് കോടതിയിൽ എല്ലാം ജയിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോഴൊക്കെ അല്ല ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ കള്ളസാക്ഷി പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോലീസിനെ ഈ കഥയിലുള്ള പോലീസിനെ കുഴപ്പം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും ആവാം ഫേവറബിളും ആവാം അതെ അപ്പൊ വിനീത ഏട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രീനങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മൾ അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും കാരണം ഈ സിനിമയുടെ പൂജ അനൗൺസ് ചെയ്തപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തൊട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും ശ്രീനങ്ങളുടെ കൂടെ വിനീത ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഇതായിരുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ആ റിയാക്ഷൻസ് വിനീതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അച്ഛനായിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീനിവാസൻ ആക്ടറായിട്ടായിരുന്നോ അല്ല ഈ ഈ പ്രാവശ്യം സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് പെർഫോം ചെയ്ത് എടുക്കും അച്ഛൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും ഒരു ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതം തോന്നിയൊരു ഒരു കാര്യം അതാണ് അത്രയും ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തരണം ചെയ്ത് വന്നിട്ടും ആ ഫയർ പോയിട്ടില്ല പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫയർ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ വിനീതേട്ടൻ അതിന് മുന്നേ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ എപ്പോഴും ഷീനേട്ടനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു അതായത് അച്ഛൻ്റെ സിനിമയിലാണ് അച്ഛൻ്റെ സോൾ ഉള്ളത് അച്ഛൻ അവിടെ വന്നെങ്കിൽ യു ബി ഓക്കെ എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഈ സിനിമയിൽ ട്രയിൽ കണ്ടപ്പോഴും ഐ ഫെൽ ദ സെയിം കാരണം അത്ര ഒരു വയ്യാത്തൊരാളാ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മള് ഒക്കെ സമയത്തും പണ്ട് നമ്മള് സിനിമകളിൽ കാണുന്ന ശ്രീനീട്ടിന്റെ ആ തഗ്ഗൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ അതേ രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഈ മനുഷ്യന് വയ്യാകെ ഉണ്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ കാണുമ്പോ കുറച്ച് വീക്ക് ആന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല അതേപോലെ വൈബിളാണ് ആളിപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി ഞങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പറിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ നമുക്ക് പ്രായമില്ല ചിലപ്പോ ഒരു സമയത്ത് ചിലപ്പോ സെറ്റിലേക്ക് വരുന്ന ചിലപ്പോ ആരുടെങ്കിലും സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ആയിരിക്കും സാറ് സെറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് പക്ഷെ ഞാനും സാറായിട്ട് ഒരു ഷോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ജീപ്പിൽ പോകുന്ന ഒരു ഷോട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞങ്ങൾ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ ഷോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഡയറക്ടർ കൂടെ ഇല്ല ക്യാമറമാൻ ഇല്ല ആരും ഇല്ല ഫ്രണ്ടിൽ ജീപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോവാണ് അപ്പോൾ പ്രോംറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ ഡയലോഗ് പ്രോംറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ ആരും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ ഈ പത്ത് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ലെങ്ത് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്ക് കോൾസ് വരുന്നുണ്ട് അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ആരുടെയും സപ്പോർട്ടോ ഒന്നും ഇല്ലാതെയാണ് സാർ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്തത് ഞാൻ അത് നേരിട്ട് വിറ്റ്നസ് ആണ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ സെറ്റിൽ വെച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നിട്ടേ ഇല്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ടൈമിംഗ് ഇതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് ഡബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ലൈക് പ്രൊമിറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഇപ്പൊ സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഭയങ്കര കോമൺ ആണത് ഗംഭീര നടന്മാർ നമുക്കുണ്ട് അവര് ഒരിക്കലും അഭിനയിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോംറ്റ് ചെയ്യാന്ന് തോന്നുകയില്ല ഇപ്പൊ ജഗദീഷ് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാരങ്ങളൊക്കെ പ്രോംറ്റിങ്ങിലാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഫീൽ ചെയ്യില്ല അത് അത് വേറൊരു സ്കില്ലാണ് മലർവാടിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിനെ പോലെ ഒരു
ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് സെറ്റിലേക്ക് കാറിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ടൈം ഒക്കെയാണ് സമയം ആ സമയൊക്കെയാണ് അവര് ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ആ ജനറേഷൻ ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്ത പോലെ നമ്മളാരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അതെ എന്നിട്ടും നമ്മള് ഡയലോഗ് പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മോശമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇത്രയുമായിട്ട് വീട് നമ്മൾ ഡയലോഗ്സ് ലേൺ ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ക്യാരക്ടർ കഴിഞ്ഞ ഒരു സിനിമ കഴിഞ്ഞൊരു ക്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ അതല്ല എന്നെ അവിടെ ശരിക്കും ക്യൂരിയോസിറ്റി ആക്കിയ ഒരു ആക്ടർ ഉണ്ട് ഞാൻ റീസെന്റ് ചെയ്ത അജു ഏട്ടൻ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്കാനർ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റോറി ബോർഡ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ജസ്റ്റ് നോക്കും ഏതാ സീൻ നമ്പർ ഓക്കെ കൊണ്ടുപോകും ഇത് തുറന്ന് നോക്കുന്നില്ല ഇതിന് ചിലപ്പോ പുള്ളിക്ക് ഒരു അഞ്ച് പേജ് ഡയലോഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കും അത് തുറന്ന് നോക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഈ സാധനം വേണേ വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഡയലോഗ് പോലും അദ്ദേഹത്തിന് ബൈഹാട്ടാണ് ഏത് നമ്പർ ആ സീന് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇന്ന ഡയലോഗ് പുള്ളി പറയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധിയല്ലേ ഇല്ല കുട്ടി അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്തോ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ അച്ഛനുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല ഇപ്പം ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കല്ലോ ഇപ്പൊ ചില പടങ്ങൾ കഴിയുമ്പോ അടുത്ത പടം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമുക്കിങ്ങനെ തോന്നും മുമ്പ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച പോലെ അല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ചില സമയത്ത് തോന്നും അപ്പോഴാണ് മേ ബി കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് സിനിമയുടെ ഇടയിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ അത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അത്രയും ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂടെ അല്ലേ പല സമയത്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില ആൾക്കാരുടെ പ്രൊഫഷണലിസം നമുക്ക് കണ്ടു പഠിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു നമ്മുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആൾ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്ത് സെറ്റിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കി ആൾക്കാർക്കും അത് തോന്നും ഞാൻ മാത്രമേ ലേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ പ്രൊഫഷണലിസത്തിൽ തുടങ്ങി എല്ലാ സാധനത്തിലും അതെങ്ങനെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇവെൻച്വലി അത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ വാട്ട് യു ഗൈസ് ഒരു ഒരു ടേക്ക് അവേ എന്താ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ലൊരു മെമ്മറി ആവാം വട്ട് എവർ ഒരു അൺഫോർഗറ്റബിൾ മൂമെന്റ് ആവാം എന്നും ചെറിയ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് അതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ സെറ്റിലും ഓരോ വൈബായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സെറ്റിൽ നോക്കി നിന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ക്ലോസ് അല്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമേ ഉള്ളൂ പിന്നീട് എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അശ്വത്തും ശ്രുതിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ക്ലോസ് ആയപ്പോഴത്തേനും ഇതൊരു ഭയങ്കര ഒരു സ്വീറ്റ് മെമ്മറിയാണ് വിനീതായിട്ടിന് വേണ്ടി ഇത്രയും ഇതായിട്ട് അപ്പം കാരണം കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റേ പടം അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും എയ്റ്റ് ടു സിറ്റ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സെറ്റിലും കിട്ടുന്ന ഒരു വൈബ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ഒരേ ക്യാരക്ടറുള്ള ആൾക്കാരെ അല്ല കാണുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ അല്ലേ കാണുന്നത് അവരുടെ നേച്ചർ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും കാരണം ഒരു കുറച്ച് ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ലാസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ദിവസം ഭയങ്കര ഒരു നമുക്ക് മിസ്സിങ് ആയിരുന്നു അശ്വിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ലേണിങ്ങിന് വേണ്ടി എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ പറ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സെറ്റും ഡിഫറെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓരോന്നാണ് ഞാൻ ഹൃദയം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിനിമയത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ ആണല്ല എവറിത്തിങ് ഈസ് പോസിബിൾ അല്ലാതൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമ്മളതിനെ സമീപിക്കുന്ന രീതിയാണ് മാറ്റേണ്ടത് അത് ആ നമ്മുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചില ആക്
ഞങ്ങൾ നമ്മൾ സീനിൽ റിഹേഴ്സ് നന്നായിട്ട് വീണിട്ട് പറഞ്ഞു നന്നായിട്ടുണ്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ടേക്കിലേക്ക് അത്രയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് ഡബിങ്ങിൽ പിടിക്കാം പിന്നെ ഇപ്പൊ വിനീതപ്പോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ലൊക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു അറിയാം ആളെ ഒരു പാവം ക്യാരക്ടർ എന്ന് അറിയാം പക്ഷെ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ തമ്മിലെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതിനിപ്പോ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആ വൈഫ് ആണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാൻ ഓക്കെ ആണോ അങ്ങനെ കുറെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിന് ഇരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വിനീതേട്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് വിനീതേട്ടൻ ഞാൻ കവറി ഇതല്ലാണ്ട് വിനീതേട്ടൻ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഓക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഫ്രീഡം കിട്ടും അവിടെ ഇപ്പോൾ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് ഓക്കെയാണോ എന്ന് ചോദിക്കാനാണെങ്കിലും അല്ല അത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഒന്ന് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് നമുക്കൊരു ടീം വർക്ക് പോലെ അത് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞാനായിട്ട് തന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയി ചോദിക്കാം നമുക്ക് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യാം ആ ഇപ്പൊ ഞാനും അശ്വത്തും ശ്രുതിയും കൂടി കുറെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യും ഇത് ഇത് പറഞ്ഞു നോക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റില് എല്ലാ സാ മെറ്റീരിയലും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ നമുക്ക് ട്വീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്ററോടും ഡയറക്ടറോടും ചെന്ന് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞോട്ടെ ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്തോട്ടെ അപ്പം ചില റിയാക്ഷനൊക്കെ അശ്വത് എനിക്ക് പറയും എന്നിട്ട് അതിന്റെ കൂടെ വിനീതേട്ടൻ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ചേർത്ത് നോക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കണ്ടു ട്ടോ അതായത് സീൻ പറയരുത് ഇല്ല സീൻ പറയില്ല അതല്ല ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ട് കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ വിനീതേട്ടനെ സംബന്ധിച്ച് വിനീതേട്ട ഒരു റൈറ്റർ കം ഡയറക്ടർ ആക്ടറാണ് സോ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അശ്വത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളർന്നു വരുന്ന ഉഗ്രൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ഇതുകൊണ്ട് പൊക്കി പറയണ അല്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിനീതേട്ടൻ ഇവന്റ് എടുത്ത് വന്ന ചില സാധനങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കും അശ്വത്തിന്റെ കാരണം അശ്വത്തിന്റെ ഹ്യൂമറിന്റെ ചില സാധനങ്ങൾ അവന്റെ ഐഡിയാസ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എടാ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിനീതേട്ട ഇതും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ചെയ്തപ്പോ അത് അത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ചിലർ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഓക്കെ വേണ്ട നീ പറയണ്ട എനിക്ക് അറിയാമെന്ന് പറയും പക്ഷെ വിനീതേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ഇറപ്പാ ആ ഈ സാധനം കൊള്ളാം നമുക്ക് നല്ലല്ലേ പണ്ട് പലരുടെ ഇന്റർവ്യൂ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് പണ്ട് ലൈക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ക്ഷീണങ്ങളും അതുപോലെ അലട്ടനൊക്കെ അവരിങ്ങനെ ഒരു ടീം ആയിട്ടിരുന്നിട്ട് അവരുടെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംസാരി സംസാരിച്ചിട്ട് അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഇന്ന് സീനുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല റീൽസും കാണാൻ പറയില്ല അവർ പണ്ടത്തെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഇമ്പ്രൊവൈസേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ബോഡി മൂവ്മെന്റില് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ റിയാക്ഷൻസിൽ ചെയ്യാം ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലൊക്കെ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അത് വിത്ത് അവരുടെ പെർമിഷൻ അടക്കം ചിലപ്പോ അച്ചടിച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും എഴുതി വെച്ച ഡയലോഗ് അത് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് പറയുന്നത് പോലെ നമുക്ക് മാറ്റാം കുറച്ചുകൂടെ അതിൽ എനിക്ക് പ്ലസ് തോന്നിയത് അശ്വത്ത് പറയുമ്പോ വിനീത് തന്നെ ഹിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്രിസിയേഷൻ കൊടുക്കണം ഇതാ നല്ല രസമുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒരാളെ ഹിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സാധനം വരുമ്പോൾ കൊള്ളാമെന്ന് പറയാം നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം കാരണം അപ്പൊ അശ്വത്തിന് വിനീത് തന്നെ അടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് പറയാം ഇത് ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് ഒരു എന്താ പറയാ അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ ഡയറക്ടർ ആക്ടർ ആണെന്ന് പറയാണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതില് അല്ല അത് ഞാൻ ഞാൻ വന്ന സമയം തൊട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് അതാ ഇപ്പൊ ഞാൻ സൈക്കിളിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ ഞാൻ സായി ചേട്ടനോട് ചോദിക്കും സൈക്കിൾ മരങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും മകന്റെ അച്ഛനിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോ അച്ഛന്റെ അടുത്തും ജനാദൻ അങ്കളുടെ അടുത്തും ചോദിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ എ ബി ചെയ്യുന
ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വിനീതേട്ടൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് വിനീതേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയും നാളും ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിനീതേട്ടൻ്റെ എഴുതൻ ഡയറക്ടറുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ടല്ലോ അവരിപ്പോൾ ഒരു റാങ്ക് ചെയ്യാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ആസ് എ ഡയറക്ടർ അവരുടെ ആക്ടിംഗ് അങ്ങനെയല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ റാങ്ക് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ടാലന്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ ഇത് കൊള്ളാം ഇത് കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാധനം എനിക്ക് എൻ്റെ ആക്ടേഴ്സിനോട് ജനറലി ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളതാണ് ഞാൻ നല്ല ഡയറക്ടർ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല എന്ന് അല്ല നമുക്ക് എല്ലാവരോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ റാങ്കിങ് ഒക്കെ അവർ കണ്ട അവരെന്ത് വിചാരിക്കും ശരിയാ ഓക്കെ ഫൈ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറ്റി വിട്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അടുത്തത് പിന്നീതേട്ടൻ ഒരു പാട്ട് പഠിപ്പിച്ചു ാണ് <laughs> <laughs> മിന്നലഴകെ മിന്നലഴകെ മിന്നുമഴകെ നിലാമഴയിൽ നനയുമഴകെ മെല്ലെ മെല്ലെ നീ എന്നരികിലൊന്നണയാമോ തിങ്കളേറിയും ഊനിലാവേ മണിമുകിലെ മാരിവില്ലേ കൊഞ്ചി കൊഞ്ചിയൻ കൂടെ നീ പോരാമോ എന്നുയരേ ാത്മാവിൽ മന്ത്രമോദിയവളേ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിലിമിന്റെ ഡയറക്ടർ സിനിമോട്ടോഗ്രാഫർ സ്റ്റോറി അതെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ജയലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്റ്റ് ഫിലിം ആണ് അപ്പോ ഒരു ഒരുപാട് നാളത്തെ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്യാൻ വന്ന് അങ്ങനെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റീസിലുള്ള ഒരു ഡയറക്ടറോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈനലി അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ ചെയ്തതാണ് ജയലാൽ ആ അതെ ജയലാൽ ദിവാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് ഡയറക്ടർ എഴുതുന്നത് മനോജ് രാം സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനോജ് ചേട്ടൻ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകൾ അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ ഒരുപാട് നാളത്തെ സുഹൃത്താണ് എനിക്കും നല്ല പരിചയവും അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് അപ്പം മനോജ് ചേട്ടൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ഇത് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫി ജിബു ജേക്കബ് ജിബു ചേട്ടൻ ഡയറക്ടർ ആയതിനു ശേഷം ആ നയൻ ഇയേഴ്സിന് ശേഷമാണ് സിനിമ ക്യാമറ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജിബു ചേട്ടൻ തിരിച്ച് സിനിമോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് വന്ന് ചെയ്ത ഒരു പടമാണ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ഉണ്ണി ഇളയരാജ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആർട്ട് ജോസഫ് നെല്ലിക്കൽ എഡിറ്റർ രഞ്ചേട്ടനാണ് രഞ്ജൻ എബ്രാഹാം നമ്മുടെ സ്വന്തം ആളാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മഹാ മഹാസുബേർ അതെ സുബേർക്കാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടീമൊക്കെ ഒരു വലിയ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിങ്ക് സിനിമ അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത വിപൻ നായർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡി ടി എസ് തിയേറ്റർ മിക്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ വരുന്ന ട്വന്റി സെവൻത്തിനാണ് റിലീസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അതിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാം തിയേറ്ററിൽ വന്നിട്ട് എല്ലാരും സിനിമ കാണണം വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് കാണണം ആക്ച്വലി ഇതൊരു എല്ലാത്തരം പ്രേക്ഷകർക്കും കാണാൻ പറ്റിയ ഒരു സിനിമയാണ് കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് ചിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കുറേ നല്ല എലമെൻസ് ഉള്ളൊരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു സിനിമയായിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺഫിഡൻസ് കൂടെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫോമ സി എം ആയിട്ടുള്ള ഞണ്ട് സാർ മരിച്ചു അപ്പം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറി വിനീതേട്ടനാണെങ്കിലും ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ഒരുമിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തവണ പുൽപ്പള്ളിയിൽ പുതുപ്പള്ളി അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ എപ്പോൾ കാണുമ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം അന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് വിനീത് വന്നല്ലോ എനിക്ക് അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോഴും അത് പറയുമായിരുന്നു പിന്നെ എറണാകുളത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷന് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ കൂടുന്നത് എല്ലാവർക്കും 
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നുള്ള സാധനമൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നല്ല മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നുന്നൊരു ഒരു പ്രസൻസ് ഉള്ളൊരു ആളാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും ചില രാഷ്ട്രീയക്കാരെ മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലെന്നും അത് അവരുടെ വ്യക്തിത്വം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എന്നും ചേർത്ത് നിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വിഷമം കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു യുഗാവസാനമാണ് അത് അല്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാർ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു എത്ര കാലത്തെ ഒരു ഒരു ലെഗസി ഉണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പേരെടുത്ത് ഒരു ഇതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര കോമൺ മാൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഭയങ്കര ഉഗ്രനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ഭയങ്കര സ്നേഹം തോന്നുന്നത് അത് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹം ആളുകളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിലൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു അപ്രോച്ചബിൾ ആണ് സി എം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്രോച്ചബിൾ ആണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കളർപ്പില്ലാണ്ട് ചെയ്യണമല്ലോ അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇനി നടക്കൂല നടക്കൂല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മാറി അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ചെയ്ത് എനിക്കതിനുള്ള ഗട്സ് ഇല്ല നടക്കുമായിരിക്കും എനിക്കതിനുള്ള ഗട്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഈ സിനിമയ്ക്കും വരാനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സിനും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്